Вы слушаете чтение Библии. 21 августа. Вторая книга Паралипоменон с 29 по 31 главы. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господнего и обновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты». «Ныне осветите сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господнего, и обратились спиной, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сжигали курения, и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева». И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, сыновья наши и дочери наши, и жены наши, за это в плену в земле не своей до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, Ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и воскуривающими курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии, из сынов Каафовых, и из сынов Мирариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегал Лилела, и из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха. И из сынов Елицефановых Шимри и Иеел, и из сынов Асафовых Захария и Матфания, и из сынов Емановых Иехиел и Шимей, и из сынов Идифуновых Шимая и Узиел. Они собрали братьев своих и осветились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господен по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господнего для очищения» и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господнего, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрон. И начали освещать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господен. И освещали дом Господен восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали, мы очистили дом Господен, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахас во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и осветили, и вот они перед жертвенником Господним. И встал царь Езеки рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господен». И привели семь тельцов, и семь овнов, и семь агнцев, и семь козлов в жертву за грех царства, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести все сожжения на жертвенник Господен. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник» и привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них, и закололи их священники и очистили кровью их жертвенник для очищения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжения и жертву за грех. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести все сожжения на жертвенник. 
и в то время как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труп и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливцы, и они славили с радостью, и преклонялись и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал, «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господен». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжения. И было число все сожжений, которые привели собравшиеся, семьдесят валов, сто овнов, двести агнцев, все это для все сожжения Господу. Других священных жертв было шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кош со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела, и доколе осветились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжений было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в Доме Господнем». И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава тридцатая И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Моносии, чтобы пришли в дом Господен в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских». И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он осветил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего». Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю эту, ибо благ и милосерден Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Моносиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колен Ассирова Моносиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господнему. И собрало в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресников во второй месяц, собрание весьма многочисленное». И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолом, разрушили и бросили в поток кедрон, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли все сожжения в дом Господен, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисееву, человека Божьего, 
Священники крапили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колен Ефремова и Моносеина, из Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Изекия помолился за них, говоря, «Господь благой, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничные семь дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие семь дней, и провели эти семь дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давида, царя Израилева, не бывало подобного этому в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах. Конец первой стороны второй кассеты. Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные деревья, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Моносииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господнего. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы, и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем». И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество». И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их. И наложили груды груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли языкия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил языкия священников и левитов об этих грудах. И отвечал им Азария, первосвященник из дома Садока, и сказал, «С того времени, как начали носить приношение в дом Господен, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всей точностью. И был начальником при них Ханания Левит и Семей, брат его вторым. А и Ехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, 
и Иозавад, и Илиел, и Исмахия, и Махав, и Бинания были смотрителями под рукой Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при Доме Божьем. Кория, сын имный левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях к Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Эден и Миниамин, и Иешуа, и Шимайя, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям свои части, как большому, так и малому. Сверх списка их всем мужского пола от трех лет и выше всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от двадцати лет и выше по должностям их, по отделам их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал для служения Дому Божиему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Для того, чтобы вам приходило каждый день чтение Библии, нажмите «Подписаться», а потом на колокольчик.